Hey guys, uh, good evening. So if you are a fresher, alada, if you are an experienced person who is trying to switch your jobs, now, now you have to face a very major issue. That's why you have to apply your interviews and your resume. But you don't have to come to an interview. 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 இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஆனது ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஏடிஎஸ்னா என்ன ஓகே ஏன் உங்க இன்டர்வியூ உங்க ரெசியூம் வந்து இன்டர்வியூ கால்ஸ் வர மாட்டேங்குது எப்படி நம்ம வந்து இந்த ஏடிஎஸ் கம்பேட்டிபிள் ரெசியூம் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ பிஃபோர் வி கெட் இன் டு தீடியோ ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ டு பிளீஸ் லைக் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல் அண்ட் ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஆக்சுவல் லுக்கிங் ஃபார் ஹெல்ப் இன் கெட்டிங் ஜாப்ஸ் ரைட்டா ஏன் நான் உங்கள்ட்ட வந்து இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இல்லை அண்ட் லைக் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ தான் நாம் போடக்கூடிய எஃபர்ட்ஸ் வந்து யூடியூப் அல்காதம் வில் ஷோ இட் டு மல்டிபிள் பீப்புள் அண்ட் நிறைய பேருக்கு இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ உங்களோட ஒவ்வொரு லைக்கும் மேட்டர்ஸ் சரி லெட் எஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஏடிஎஸ் இந்த ஏடிஎஸ்னா என்ன ஏடிஎஸ் ஏன் நாம் வந்து இப்போ அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நாம் ஜாப் சர்ச் பண்ண போ என்ன இருந்தது இப்போ நாம் என்ன இருந்ததுன்றது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ரைட்டா இந்த ஏடிஎஸ் அப்படிங்கிறது அப்ளிகன்ட் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் ஓகே அதாவது ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அந்த டைமில் நீங்கள் ஜாப் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ரெசியூம் டைரெக்டாக ஹெச்ஆரோட மெயில் பாக்ஸில் போய் விடும் அண்ட் ஹெச்ஆர் வில் கோ த்ரூ யுவர் ரெசியூம் அண்ட் தென் தே வில் டிசைட் இந்த ரெசியூமுக்கு நம்ம இன்டர்வியூ ஷெடியூல் பண்ணுறதா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து அண்டில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது பட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்தது மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் அதாவது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ரெசியூமை ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஸ்க்ரீனிங் வந்து ஒரு மிஷின் தான் பண்ணும் அதாவது அப்ளிகேன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணும் ஓகே அது எப்படி ட்ராக் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து போக போக பார்க்கலாம் ரைட்டா இந்த அப்ளிகேன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் உங்களுடைய கேட் கீப்பர் இதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூ கால்ஸ்லாம் வராதது ஓகே இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு லிங்க்இன்லேயோ நவுக்கர்லேயோ உங்களுடைய ரெசியூம் அப்லோட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஹெச்ஆருக்கு வந்து இது ஒரு டம்பாக கிடைக்கும் அதாவது இப்போ நான் பைத்தான் டெவலப்பர் அப்படின்னா தேர்றேன் அப்படின்னா ஒரு இப்போ உங்கள் ப்ரொஃபைல் உங்கள் லிங்க்இன் ப்ரொஃபைலில் வந்து பைத்தான் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் ரெசியூம் போய் விடும் ஓகே ஸோ ஹெச்ஆருக்கு வந்து இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மொத்தமாக ஒரு முப்பது நாற்பது சம்டைம்ஸ் நூற்றி இருபது நூற்றம்பது ரெசியூம்ஸ் கூட ஒரு ரோலுக்கு போய் விடும் ஓகே இது இவ்வளோத்தையுமே அவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி மேனுவலாக பார்த்துக்கிட்டு வந்தாங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஏடிஎஸ் சிஸ்டமில் ஃபீட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது இப்போ நான் பைத்தான் டெவலப்பர் அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ணேன்னீங்களேன் இந்த ஏடிஎஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களுடைய ரெசியூமை வாசிக்குது அண்ட் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கூட மேட்ச் பண்ணும் ஓகே இதுதான் இந்த இந்த ஜாபோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் இந்த ரெசியூமில் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்றது பார்க்கும் ஓகே ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த கீவேர்ட்ஸ் இல்லாததுனால தான் ஏடிஎஸ் உங்களோட ரெசியூம் உள்ள தள்ள மாட்டேங்குது ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே இந்த ரெசியூமுக்குள்ள கீவேர்ட்ஸ் இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனோட மேட்ச் ஆகுது அப்படின்றத சர்ச் பண்ணும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா இட்வில் ரேங்க் டைரெக்டாக கொடுக்காது ஸோ ரேங்க் பண்ணும் ஓகே இது வந்து செவன்டி பர்சன்ட் மேட்ச் ஆகிருக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மேட்ச் ஆகிருக்கு நைன்டி பர்சன்ட் மேட்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ரெசியூமுக்கு அந்த ஏடிஎஸ் ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்கும் ஓகே அண்ட் இந்த ஸ்கோரை வச்சு ஹெச்ஆர்ஸ் வில் டேக் இட் அப் அதாவது எனக்கு மேக்ஸிமம் மேட்ச் எப்பவுமே நம்ம எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஜாப் எடுக்கிறோம் அந்த ஜாப் வந்து இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேட்ச் ஆகிறது மட்டும் எனக்கு எடுத்துக்கூட அப்படின்னு கேட்பாரு அந்த மாதிரி தான் ஓகே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேட்ச் ஆகக்கூடிய ரெசியூம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கூட அப்படின்னு நம்ம ஏடிஎஸ் சொன்னால் ஏடிஎஸ் வில் பி கேன் கிவ் யூ ஆல் த ரெசியூம்ஸ் ரைட்டா இந்த இடத்துல நீங்கள் உண்மையிலே ரொம்ப குவாலிஃபைடாக இருந்தாலும் ஏடிஎஸ்ஸை தாண்டி போகலை அப்படின்னா ஹெச்ஆருக்கு நீங்கள் ஒரு கேண்டிடேட் இருக்கீங்கன்றதே தெரியாது அண்ட் யூ ஓன் கெட் த இன்டர்வியூ கால்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த இஷ்யூ தான் நடக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் ஏடிஎஸ் ஏடிஎஸ்னு வேற ஒன்றும் இல்லை உங்கள் ரெசியூமை ஃபில்டர் பண்
ஓகே இன்னும் சொல்லவே முடியாத அளவுக்குலாம் நம்ம மெயில் ஐடி வச்சுருப்போம் ஓகே லெட் இட் பி ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு மெயில் ஐடி வந்து நம்ம ஜாப் சர்ச்சுக்குன்னு கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் மேக் ஷூர் அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப என்ன சொல்ல கிண்டல் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை ஒரு நிக் நேம் மாதிரியோ இல்லாமல் ஒரு ரியல் இப்போ என்னோட மெயில் ஐடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என் பேர்லேயே இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு மெயில் ஐடி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க சரியா அண்ட் உங்களுடைய லிங்க் இன் ப்ரொஃபைல் இது உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில் உங்களுடைய இமேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கொடுத்துக்கோங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னா மேண்டேட்ரி கிடையாது ஓகே உங்களோட ஏஜ் அண்ட் உங்களுடைய மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் டசன்ட் மேட்டர் பிகாஸ் வெஸ்யூம் வந்து நார்மலாக ஹெச்ஆர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பேஜை நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கீங்க அப்படின்றது மட்டும் தான் அந்த ஹெச்ஆர் பார்ப்பாங்க ஸோ எவ்வளோ இருக்கலாம் நம்ம கன்சைஸாக அந்த இடத்துல கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ தான் ஏன்னா ஏடிஎஸ் தாண்டி அடுத்த ஹெச்ஆர் தான் பார்க்க போகிறாங்க ரைட் சரி இப்போது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ரைட்டா அடுத்தது நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஏடிஎஸ்க்காக கொஞ்சம் வேலை பார்க்கலாம் நான் சொன்னேன் ஏடிஎஸ் வந்து கீவேர்டு வச்சு தான் தேடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் உங்கள் ரெசியூம் கூட டைட்டில் கொடுங்க ஓகே ஸோ இந்த டைட்டில் நீங்கள் வந்து என்ன ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த ஜாபோடைய டைட்டில் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே அண்ட் அது கீழே வந்து கீவேர்ட்ஸ் இந்த ஜாபுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை ரொம்ப கொடுக்கக்கூடாது ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு கீவேர்ட்ஸ் அதுக்கு கீழே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே அதுக்கு அடுத்தது உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது இந்த ஜாபுக்கு இதுதான் என்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் டெக்னிக்கல் ஸ்கில் அண்ட் இந்த இந்த இதுதான் ஃபஸ்ட் செக்ஷன் உங்கள் ரெசியூமில் அவங்க வாசிக்க போகிறது ரைட் ஸோ யூ ஷுட் பி இம்ப்ரெஸிங் த தேட் பர்சன் இன் தேட் அண்ட் இதில் நீங்கள் கீவேர்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு டீம் லீடர் போஷனுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னு வைக்கிறேன் டீம் லீடர் மேனேஜ் ஃபைவ் பீப்புள் இப்படி போடுறது நீங்கள் டீம் லீடர்ன்ற சொல்லும் ரைட் பட் இதையே டீம் லீடர் ஹூ மேனேஜ் ஃபைவ் பீப்புள் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் கரெக்டிங் எ பிக் டேட்டா டேட்டா லேக் வித் தௌசண்ட் நோட்ஸ் and responsible for maintaining and enhancing the capabilities of the data lake using these nodes okay epdi irukku nu paathukom indha rendu difference so indha edla nammal enna pannuvom adhaavadhu konja munadi vekki nam enna pannit irundhom na career objective potu tom okay so naal naal resume prepare panni podum bodhu career objective dhaan potu tom and the time la the ats system la kedaadhu okay because hrs paapanga fit aachu na eduthu paanga okay ஹெச்ஆர தாண்டி இப்போ அந்த ஏடிஎஸ் பைபாஸ் பண்றதுக்கு இந்த ப்ரொஃபஷனல் அப்செக்டிவ் இருக்குல்ல அல்ல ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த செக்ஷன்ல உங்களுடைய கீவேர்ட்ஸ் போடுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பைத்தான் ரோலுக்கு அப்ளை பண்றேன் அப்படின்னா பைத்தான் டெவலப்பர் ஹூ ஹஸ் டன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் பிளாஸ்க் அண்ட் ஜாங்கோ அண்ட் ஹேவ் ஒர்க் டான் பில்டிங் ஏபிஐஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் செக்யூரிட்டி ஆஃப் ஏபிஐஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் கனெக்ஷன் பிட்வீன் டேட்டா ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்களோ அதை இந்த கீவேர்டில் இந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செக்ஷனில் நீங்கள் கீவேர்டாக யூஸ் பண்ணணும் அதுக்காக ஜஸ்ட் கீவேர்டை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஸ்டோரி யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு நரைட்டர் ஸ்டோரி ஓகே அடுத்தது உங்கள் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் உங்களுடைய லேட்டஸ்ட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து ரீசெண்ட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க ஓகே எப்போவுமே லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிறதுல வந்து முன்னாடி போங்க அதான் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஹெச்ஆரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணீங்க அப்படின்றத விட இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுக்கு தேவை உங்கள் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரெஷராக இருந்தால் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் உங்கள் லேட்டஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப்ஸில் வந்து என்னெல்லாம் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிக்கிங்கன்றதை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் கொடுங்க ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் ஓகே உங்களுடைய ஸ்கில்லை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க டெக்னிக்கல் ஸ்கில் சாஃப்ட் ஸ்கில் ரைட்டா ஸோ என்ன ரோலுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்றத பொறுத்து எல்லா ரோலுக்கும் ஒரே லெவலான சாஃப்ட் ஸ்கில் தேவையில்லை ஓகே இப்போ என்னுடைய ரோல் நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் எனக்கு வந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக தேவை ரைட்டா இப்போ இதே வந்து ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஆர் கஸ்டமர் சப்போர்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படி அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் நாலேஜும் தேவை அண்ட் கஸ்டமர் ஹேண்ட்லிங் தேவை ஓகே கஸ்டமர் ஹேண்ட்லிங் இஸ் பிட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எனக்கு டவுட் அப்படின்னு வரவங்கன்னா ஹேண்டில் பண்ணுறது கஸ்டமர் சப்போர்ட்டோட வேலை ஓகே எனக்கு ஒரு தேவை அப்படின்னு வரவங்க
ரைட்டா ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில் எகெயின் பிகம்ஸ் இஸ் அ கீவேர்ட் நம்மளை நிறைய பேர் இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில் அப்படின்றத ஒரு பொருட்டாவே மதிக்கிறது இல்லை ஏதோ ஒன்று ஓகே எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் ஜாவா தெரியும் பைத்தான் தெரியும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வி ஜஸ்ட் லிஸ்டட் கண்டினியூஸ்லி லெட்ஸ் நாட் டூ தட் ஓகே அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய எஜுகேஷன் எகெயின் லேட்டஸ்ட் டிகிரியில் வந்து கோ பேக் ஓகே உங்களுடைய லேட்டஸ்ட் டிகிரி என்ன உங்களுடைய எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்தீங்க அண்ட் உங்களுடைய எந்த வருஷம் பாஸ் அவுட்டு ஓகே அதெல்லாம் கொடுங்க சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தால் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுங்க வேலிட் ஃப்ரம் வேலிட் டூ ரைட்டா அண்ட் இன்கேஸ் ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் முடிக்கல யூ ஆர் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டூயிங் இட் அண்ட் யூ வாண்ட் டு மென்ஷன் தட் இந்த ரெசியூம் அப்படின்னா யூ கேன் ஆட் இட் பட் பி ஹானஸ்ட் இந்த சர்டிஃபிகேஷனை முடிக்கல பட் ஐ எம் இன் ப்ராக்ரெஸ் இந்த டேட்டில் நான் முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஹானஸ்ட்டாக யூ கேன் கிவ் டோன்ட் டெல் தம் லைக் நான் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது ரைட்டா அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ரொஃபைல்ஸோட லிங்க்ஸ் ஜிட்டோ ப்ரொஃபைல் ஆகலாம் அவங்க அது லிங்க் இன் ப்ரொஃபைல் ஆகலாம் ஓகே இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸோட லிங்க்ஸாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி லிங்க்ஸுக்கு ஒரு செக்ஷன் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அந்த லிங்க்ஸையுமே சும்மா லிங்க்ஸாக கொடுக்காம ஒரு கீவேர்ட் பைத்தான் பிளாஸ்க்குனா ஃபிளாஸ்க் டூ டூ லிஸ்ட் யூஸிங் பிளாஸ்க் கரெக்ட் ஆப்ரேஷன் யூஸிங் ஜாங்கோ ஏபிஐ இன்டெகிரேஷன் யூஸிங் ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ இந்த மாதிரி ஒரு கீவேர்டை கொடுத்து அந்த கீவேர்டுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த லிங்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்போ ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா உங்கள் ஹெச்ஆர் பார்க்கும்போது இது தே வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ பிட் மோர் அபவுட் யுவர் டெக்னிக்காலிட்டிஸ் அல்லது ஹெச்ஆருக்கு அடுத்த லெவல் உங்களுடைய டெக்னிக்கல் ரவுண்டுக்கு போகும்போது உங்கள் ரசிகமாக அந்த டெக்னிக்கல் பர்சன் வாசிப்பார் இல்லையா அந்த டெக்னிக்கல் பர்சனுக்கு இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் கேட்டால் இதுதான் ஒரு ஏடிஎஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரெசியூம் அப்படின்னா இதுதான் இதில் நீங்கள் முக்கியமாக பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கீவேர்ட்ஸ் நீங்கள் எந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த ஜாபுக்கு ரிலவெண்ட்டான கீவேர்ட்ஸ் உங்கள் ரெசியூமில் இருக்கணும் ஓகே த மோர் மேட்சிங் யுவர் ரெசியூம் டு த ஜாப் த ஹையர் த ஸ்கோர் யூஆர் கொண்ட கெட் ஃப்ரம் ஏடிஎஸ் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஏடிஎஸ் ஸ்கோர் யுவர் ரெசியூம் இஸ் கொண்ட கெட் ஷார்ட் லிஸ்ட் ரைட்டா இதுதான் சிம்பிள் ட்ரிக் ஓகே இதில் வந்து பெரிய கம்பர் சூத்திரெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே முன்னாடி வந்து டைரெக்டாக ஹெச்ஆர்ட்டு போச்சு ஹெச்ஆர் வில் ரீட் த்ரூ என் ரெசியூமில் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஏடிஎஸ் அதெல்லாம் பண்ணாது எடுத்தவனே ஜஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணும் அது என்னுடைய மேட்சிங் அதாவது இந்த கீவேர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி மேட்ச் ஆகுதா இல்லையான்றது பார்ப்போம் மேட்ச் ஆச்சுன்னா இட் வில் ஸ்கோர் யூ அண்ட் செட் இட் டு ஹெச்ஆர் ஓகே அண்ட் அங்கேயே த்ரெஷ்ஹோல்ட் செட் பண்ணியிருப்பாங்க எழுபது பர்சன்ட் கீழே மேட்ச் இருந்தால் எனக்கு அனுப்பவே அனுப்பாதான்னு ஹெச்ஆர் சொல்லியிருப்பாங்க இன் தேட் கேஸ் யூ ரெசியூம் ஓன்டி ஒன் பாஸ் ஆகும் சரியா ஸோ அதனால் நாம் ஏடிஎஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரெசியூம்ன்றது அவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் ஓகே அடுத்தது ஒவ்வொரு ஜாபுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ரெசியூம் பில் பண்ணுங்க அதுதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஓகே ஒரு ரெசியூம் ஃபார் மல்டிபிள் ஜாப் வில் நாட் ஒர்க் ஒரு ரெசியூம் ஃபார் மல்டிபிள் கம்பெனிஸ் வில் நாட் ஒர்க் நம்ம நினைப்போம் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பருக்கு நான் ஒரு ரெசியூம் பில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே நான் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்லேயும் அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ரீட் த்ரூ பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெசியூமை கஸ்டமைஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ ஹையர் சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் இன்டர்வியூ கால்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம குட் ரெசியூம்ஸ் பேட் ரெசியூம்ஸ் குட் ப்ராக்டிசஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து தனித்தனி வீடியோஸாக பண்ணலாம் பட் எனக்கு வந்து இப்போது இமீடியட்டாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுறது வந்து இந்த ஏடிஎஸ் பேஸ்ட் ரெசியூம்ஸ் தான் ஏன்னா அது வந்து உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெவல் உங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு இன்டர்வியூ கால் வரல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த ஏடிஎஸ் தான் ஓகே ஸோ ஐ சி யூ ஆல் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ வித் நியூ கான்டென்ட் அண்ட் நாங்கள் வந்து இது வரைக்கும் பண்ண எல்லா வீடியோஸையும் ஐ ஹவ் கம்பேர்ட் அஸ் அ பிளே லிஸ்ட் அண்ட் அந்த பிளே லிஸ்ட்டை நான் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ளீஸ் கோ த்ரூ அண்ட் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஃபீல் லைக் யூ ஹேவ் டு யூ